Bonjour, je m'appelle Florence Ludovici, je suis chef d'établissement à Lyon 4e. Quand j'ai été nommée sur cet établissement, euh, l'établissement présentait des difficultés. Il y avait eu une fermeture de classe l'année précédente mon arrivée. Euh, nous avons beaucoup réfléchi avec les enseignants, puisque du coup un enseignant avait dû euh, quitter l'établissement, sur euh, des projets qui puissent être des projets adaptés. Donc on a choisi de, de travailler à la fois sur les langues. Les enseignants étaient, étaient assez partants. Après, le, ce qui s'est profilé, c'est euh, des résistances du côté des parents. Euh, C'était une école qui était assez... Euh, assez ancienne dans l'état d'esprit, avec des parents qui disaient « avant tout, on apprend le français ». Donc on a choisi de faire anglais et italien. L'anglais parce que c'est une langue qui est véhiculaire et incontournable, et l'italien parce que c'était une langue qui était proposée à des, aux enfants dyslexiques, parce qu'on écrit tout ce qu'on prononce. Le choix de Cambridge, j'ai envie de dire, c'est presque Cambridge qui nous a choisi. Euh, ce qu'on a pu constater, c'est que très rapidement, on a, on a souhaité euh, mettre du sens derrière cet apprentissage-là. Ça veut dire impliquer les enfants dans un projet qui fait sens pour eux. Parce que la mixité sociale était très grande, qu'il fallait récupérer aussi euh, des élèves qui étaient très loin des apprentissages, qui étaient décrocheurs. Et Cambridge a été l'un des, des facteurs de, de cette récupération. Les élèves qui peuvent préparer les examens de Cambridge sont tous les élèves. Le choix que j'ai fait moi en tant que chef d'établissement, c'était d'impliquer l'organisme de gestion euh, en disant si nous souhaitons vraiment valoriser ce projet Cambridge, ça veut dire que financièrement, nous on prend en charge une partie, d'autant plus que la mixité sociale faisait que des familles étaient bien incapables de participer financièrement. Donc au niveau du primaire, euh, le choix qui a été fait du départ, c'était que l'établissement paye cette adhésion, c'est le prix des examens, nous payons la moitié pour le second degré. Et ça veut dire que tous les élèves ont la possibilité de passer cet examen. Si on a une famille qui est en difficulté, puisque je vous le répète, on a cette mixité sociale, nous on fait le maximum pour que euh, l'élève puisse être présenté, vraiment. Moi ce que je dirais aux collègues chefs d'établissement, euh, c'est que c'est une belle aventure. Ça nous entraîne beaucoup plus loin que ce qu'on ce qu imagine au départ. Euh, alors le projet euh, qu'on avait choisi, nous, c'était vraiment de faire en sorte que le projet d'établissement fasse apparaître le partenariat avec euh, l'Université de Cambridge. Euh, il me semble difficile, euh, si on veut vraiment euh, impliquer les familles, les élèves, enfin tous les partenaires, euh, de mettre en place quelque chose qui ne soit qu'une validation. Euh, C'est un projet qui, qui implique l'ensemble de l'établissement. Ça nous amène tellement loin qu'aujourd'hui, euh, on va être capable en fin d'année, en fin de troisième, de présenter un ou deux élèves au First Certificate, ce qui est évidemment, on en est très très fiers. Euh, donc pour un établissement, c'est vraiment une logique gagnant-gagnant. Ça, moi, j'en suis absolument convaincue. Et on, pour la première année, puisqu'ils ont un stage professionnel en troisième, qui va se faire au mois de décembre, on a des élèves qui sont venus nous demander euh, de travailler avec Cambridge pour ce stage professionnel, ce qui est quand même extraordinaire et qui montre la belle réussite que ça représente. Ce qui me semble aussi important de dire aux collègues, euh, c'est qu'on ne peut pas passer son temps à se dire en France on est mauvais en langues étrangères si on n'y met pas euh, un tout petit peu d'énergie et d'enthousiasme.